Bueno, Alberto, estamos un poco apretados aquí, ¿no? De... Pero dime, ¿qué es lo que necesitas? Pues mira, me gustaría tener una mesa en la cocina. Ajá. El horno y el microondas me gustaría tenerlo en columna. Me gustaría tener un despensero y también un escobero, pero que quepa la tabla de planchar. Es muy importante. Me gustaría tener también, si puede ser, me gustaría tener también un extraíble, un botellero. Y también eh, la lavadora es muy importante que sea de carga superior. Vale. Ah, y no te olvides que tengo la caldera dentro de la cocina también. Vale, no te hace falta bueno, nada más. Bueno, sí, la isla. Podría caberme una isla, ¿tú crees? Pues uh, bueno, no sé, yo creo que lo tenemos que estudiar un poco. Eh, pero no te preocupes, lo vamos a conseguir. Venga. Aquí estás en línea 3. <risa> Todos queremos un poquito más, es inevitable, pero nuestro trabajo aquí en Línea 3 consiste en conseguir lo máximo del espacio que tú tienes. Hoy nos toca una de mis asignaturas preferidas, 7 maneras de maximizar el espacio de tu cocina. 1. Escoberos. Ahí guardamos todos los productos de limpieza y las escobas, obviamente, e incluso podemos tener un punto de carga para el robot. Si está bien organizado en un mueble escobero de 35 centímetros de ancho, entra la fregona, el escobero, el cubo de fregona, la aspiradora, pues y todos los productos de limpieza. Y si ya llegas a 40 centímetros, pues entonces podemos meter hasta incluso la tabla de plancha también. Una de las cosas que siempre hemos hecho en Línea 3 Cocinas ha sido hacer los escoberos a medida. Lo que hacemos es adaptar todo el interior según tus necesidades. Ahí en situ, pues ya colocamos baldas, separadores, divisiones verticales y horizontales Incluso también, si quieres, existe un mueble eh, con accesorio de solo 15 centímetros que no ocupa todo el mueble, pero sí vale para meter la escoba y la fregona. Ese mueble también puede ser adaptado a mochetas o a columnas para maximizar el espacio. Número 2. Mueble de caldera. Si tú tienes la caldera dentro de la cocina, evidentemente vas a querer taparlo con un mueble. El problema con ese mueble es que normalmente tiene más fondo y más altura que los demás muebles de colgar y no queda bien integrado en el diseño de la cocina. No te preocupes, cada problema nos da una oportunidad y lo que podemos hacer es hacer un mueble especial sobre encimera y integrar un microondas debajo de la caldera. Muchas veces todavía hay incluso espacio para almacenaje y así Maximizamos el espacio. Importante. La caldera sí puede ir dentro de un mueble o dentro de una columna, pero tiene que tener espacio de ventilación. Normalmente dejamos una rejilla o un falso fondo, pero además alrededor de la caldera tenemos que dejar espacio por si acaso hay que manipularlo. No queremos que el servicio técnico se queje. Número 3. Aprovechar las puertas. Existen muchos accesorios que podemos colocar en el interior de la puerta y en este accesorio colocar productos de limpieza. Ese accesorio lo vimos en nuestra cocina de Casa Decor 2019. Número 4. Aprovechar el falso fondo de un mueble cajonero. Este es uno de mis favoritos. Un mueble bajo tiene un fondo de 60 centímetros. Sin embargo, las guías solo tienen un fondo de 51 con lo cual tenemos 9 centímetros libres con que podemos jugar. Ese espacio lo podemos aprovechar para acomodar una columna o una mocheta o lo podemos cortar para hacer un frente de muebles bajos de solo 51 centímetros sin perder capacidad en el cajón. Número 5. Altillos. Hay algunos muebles altos que son menos accesibles pero no por eso sean menos útiles. Hay miles de cosas que tenemos en la cocina que no usamos a diario y los podemos guardar allí. Hemos visto en muchos vídeos cómo podemos aprovechar la fila más alta de altillos y ponerlo de más fondo. No solo es muy útil, no solo maximiza el espacio, pero queda sensacional. 
Siempre hay espacios que podemos aprovechar y nosotros hemos colocado altillos incluso encima de la puerta de paso al entrar en la cocina. Para aprovechar al máximo el espacio tienes que ser creativo. Número 6. Una mesa plegable. ¿No tienes espacio en tu cocina para una mesa? Piensa otra vez. Con nuestra mesa plegable seguro que sí. Es una forma excelente para tener una mesa para comer o para cenar y luego en un plis plas lo tienes todo recogido. Un lujo. Número 7. Un mueble de columna. Ten en cuenta que un mueble de columna tiene 60 centímetros de fondo por 2,25 de alto. Siempre va a tener mucha más capacidad que una zona de muebles bajos combinado con muebles de colgar de 35 de fondo. La clave aquí es que podemos ser muy flexibles. Por supuesto, una columna sí puede ser despensero o una columna de horno microondas. Pero si queremos, podemos meter en una columna una lavadora, un lavavajillas de 45 de alto, un horno microondas y todavía tener espacio para un termo encima. Entra mucho en una columna. Al hacer este vídeo me he acordado de muchas otras ideas que hemos tenido para maximizar el espacio en la cocina. Así que si quieres ver otro vídeo como este, dímelo en la sección de comentarios. Y no olvides, también quiero saber cuáles han sido vuestras ideas interesantes para maximizar espacio en la cocina. Si estás pensando en cambiar tu cocina y si quieres tener el mejor equipo de diseño y montaje a tu entera disposición, no dudes en contactar con Línea 3 Cocinas. Te lo ponemos todo muy fácil. Puedes visitarnos en nuestra tienda, hacernos una llamada telefónica, visitar nuestra página web o mandarnos un email. Es súper fácil cambiar tu cocina con Línea 3. Y si quieres ver más vídeos como este, solo tienes que suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo.